ಓ ತಿಲಕ್ ಈ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಉಗ್ರಂ ಯು ನೋ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ದೆನ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹುಡುಗನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಓದ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಂಗಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದೆ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ನನಗೆ ಏಕ್ ಮುರ್ಗಿ ಥಿ ಉಸ್ಕೆ ದೋ ಬಚ್ಚೆ ಥೆ ಏಕ ನಾಮ ಥಾ ಏಕ ನಾಮ ಥಾ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಗ್ದಿತ್ತು ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಆವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭರತ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಭಾತ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದರು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಇವರು ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವತ್ತು ಶೂಟಿಗೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವರು ಕಥೆ ಬರಿತಿದ್ದಾಗಲೋ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ಮೂವಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥಾಟ್ ಬಂತು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಆವಾಗ ದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಸೊ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಪರ್ ಥೆಮಿಷನ್ ನಾನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ತಿಲಕ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಕ್ ನಾನು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಷಿ ಸರ್ ಈವನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಮೂವೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿರೋದು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ಮಾಂಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೇನಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ತುಂಬ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ರ್ಯಾಪೋ ಥರ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಇಂಟೆಲಿಚ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಸಾಂಗು ಈಗ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಬಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಐ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮೈ ಕಾಮಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದಿನ್ನು ನಾನು ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆತರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರು ರಘು ಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ರಘು ಚರಣ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಳು ಅಂದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜುವೆಲರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಎದ್ರು ಕೂಡ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸೊ ಅದು ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಜನ ಅದನ್ನೇ ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ನನಗದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ನನಗೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದು ಟು ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕಾದಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಈಗ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹೀರೋನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಈ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಥರ ಅವ್ನು ಬಂದರೆ ಹೀರೋಯಿನೇ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಚಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಚಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣದಿ ಮತ್ತು ಸಂಜನ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಖುಷಿನೂ ಕೊಡ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು
ಆ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ರೋಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ನೋ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಐ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯು ನೋ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆ ಪಾತ್ರ ದೊರಣ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನುಗ್ಗಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಲಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮೀ ರೈಟ್ ನೌ ಬಟ್ ಇದೇ ನೀವು ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೀ ಐ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ನೋಡಿದವ್ರು ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಆ ಒಂದು ಹಿನೆಬಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ದಿ ಹಿನೆಬಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ದಟ್ ಗೈ ಸೊ ಯು ವೇರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ವಾಸ್ ದಟ್ ಗೈ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಓ ತಿಲಕ್ ಈ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಉಗ್ರಮ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಫ್ರೇಮೇ ಹಂಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಇಡೀ ಫ್ರೇಮು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂದು ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೀರಾ ಮಾಧವ ರಾಘವ ಅಂತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪದೇ ಪದೇ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಯು ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಉಗ್ರಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಉಗ್ರಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ವಿಷನರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ದೆನ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಉಗ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಪಿನ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು ಉಗ್ರಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ದಟ್ ಸರ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಹಠ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಇರ್ತದಲ್ವ ಈಗ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಇಟ್ಟಾದ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ದೇ ಆರ್ ಪಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು
ಸೊ ಐ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಅದೊಂದು ವ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಜನ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಐ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದು ಬೇಡ ನನಗೇನೋ ಬೇರೆದು ಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ಐ ನಾನು ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಯಾರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ ಇವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು ನಾನು ಸೊ ಇವಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಏನೇ ವಿಷಯ ಆದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಲೈಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಚಿಕ್ಕವಳೆ ಇನ್ ಟೆಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ ಇತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ನೈಸ್ ಅ ವೇ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ನ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಥರ ಯಾರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಗೋ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಫೀಲ್ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ತುಂಬ ತುಂಬ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಲೈಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೌಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆ ಥರ ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದರ್ ಯು ನೋ ಶುಕ್ರವಾರ ದ್ವಂದ್ವ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಂದ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ದ್ವಂದ್ವ ಕುರಿತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ್ವಂದ್ವ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇನಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಬೇಡವ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ದ್ವಂದ್ವ ಸಿನಿಮಾನ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೌರಿ ಶಕ್ಕಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ದ್ವಂದ್ವ 